组长，聂恩，到底发生了什么事？组长，有三名黑暗工会的人潜入了后山，我赶到之时，这两人已被杀死，另外一个高手逃走了。当时现场只有聂离一个人，让他和您说吧。组长，我只看到了黑影一闪而过。黑影。到底是什么人暗中行着我天寒世家？黑暗工会为何而来？不妨的事情，万万要放在首位。是。等等，嗯、啊，聂离，你可知罪？啊，呃，大长老，我何罪之有？哼，聂离。如果不是你在学院里惹祸，我们怎么会被神圣世家打呀？可有此事？是的，不过不专心学业，反而招惹是非，让家族蒙受损失，理应杖责一百。嗯，话虽如此，可我得知聂离已被圣兰学院天才班录取，若是杖责一百，恐怕会耽误学业。嗯、啊，这。聂离怎么可能进天才班？他天赋那么差。这是两码事，难道他进了天才班就免受责罚了？禀报组长，我是为了家族的荣誉，这才动手的。哼，说的好听，就算如此，那你惹下的麻烦就这样接过了？我已经解决了。我们是因为炼丹师协会才摆脱困境，与你何干？大长老，炼丹师协会现在地位超然，为何会无缘无故帮助我们？这，炼丹师协会为何会出手相助啊？抱歉，事关他人，恕聂离无法奉告。哼，先不说炼丹师协会相助究竟是不是因为你，首先你就不该招惹神圣世家。不出之聂离，难以消除神圣世家对我们天痕世家的敌意呀、啊！大长老，为何您只考虑对方的想法？您真的是天痕世家的长老？放肆！我乃秉公办事。秉公，仅仅因为神圣世家势力大，就要如此重罚于我？作为天痕世家的执法大长老，如此做事，你心何安？你，你竟敢！聂离，你胡说八道什么？大长老，聂离年纪小不懂事，我愿意替他受罚。父亲，目无尊长，还不快认错！我平时怎么教你的？聂明，快起来！事情的前后因果都没有调查清楚，我们是不会随便责罚聂离的。何况我们并没有什么实际损失。聂离真是长大了，性格比以前坚韧多了，不愧是进入了天才班的学生。啊，族长，聂离说的没错，庇护族人是家族的首要职责。如果仅仅为了给神圣世家一个交代，就让族人蒙冤受刑，只会让族人寒心。聂恩，把这两具尸体带下去，好好调查一番。是。聂离，你刚从学校回来，别碰到这样的事。先回去好好休息吧，改天我再考察一下你的修炼成果。是。组长，炼丹师协会杨新理事到访。啊？什么？组长，炼丹师协会杨理事到访。啊？
良心，他怎么来了？还敢堵在路中间，这可是大人物。啊啊！杨女士，你怎么来了？快请坐。看来聂离确实和炼丹师协会有关联。只是为什么会如此看重聂离呢？我们刚好在附近扎营收集药草，听说你们被黑暗工会袭击，就赶过来看看。嗯，那位神秘强者不是炼丹师协会的人。哦，方才黑暗工会确实来了三人，据我猜测，只不过是觊觎我家宝库的小毛贼。哼，天痕世家有什么好觊觎的？难不成他们知道了药方来自聂离，是冲聂离来的？黑暗工会之人阴险狡诈，我担心他们去而复返。我想派几个黄金妖灵师帮忙在此驻守，您意下如何？族长，恐怕有些不妥吧？这有何不妥？大长老，您是觉得炼丹师协会对我们有所企图？混账！你还敢说话？之前的事还没教训你。聂海族长，你们天痕世家似乎有人对我们炼丹师协会很不满呢、呃呃。杨理事，我不是这个意思。我在和聂海族长说话。有这么不明事理的人在，这合作啊，我看是进行不下去了。呃，这。从今天开始，聂伟不再是我天痕世家的大长老和执法长老。聂恩，以后你就是大长老了。聂明，明堂执事空缺，你可愿接任？族长，是什么人就注定做什么事，可别掂不清自己的分量。呃呃呃呃、谢族长。谢谢族长，<笑>不必多礼了。杨女士，合作的是。既然没有认为我居心叵测的人了，当然可以继续下去。<笑>好好，那李氏何时派人过来协防，我亲自去迎接。明天吧，夜已深了，我们就不打扰了。<笑>好好，小林，你快去送送杨女士。哦，是。就送到这儿吧。还说是收集材料，我看你们是在跟踪我吧？呃，呃怎么能说是跟踪呢？我们也是为了保证你的安全。对了，那三个黑暗工会的人是冲你来的？嗯，没错。嗯，我不小心发现了他们的真实身份。啊，你说什么？今晚逃走的那个人。被手下称作云华执事，我曾在城里遇到过他，听说是摘星酒楼的人。摘星酒楼，神圣世家的产业。你是说，神圣世家和黑暗工会有勾结？没错。你你确定没有认错？神圣世家可是光辉之城的重要支柱。肯定没错，我记得他的相貌，可以画出来给你。若摘星酒楼真有黑暗工会的人，那说明他们的势力肯定已经渗透进城内了。神圣世家要真敢和他们勾结，我绝对不会放过他们。给，这是他的画像。事关重大，我这就派人去调查。聂离，你放心，我会多派些人来保护你的。嗯，杨欣姐姐，你快回去吧。嗯，告辞了。哎，这样跟着我，恐怕不是想保护我，而是想找到我那个所谓的师傅吧。嗯，身法隐蔽了很多。这下李云华再来，我也可以一战
小黎，吃早饭了。啊，哎，来了。夫人，聂离在家吗？哎呀，是杨律师啊！哎，聂离在里面修炼，我去叫他。啊、麻烦夫人了。嗯、小离呀、啊，杨律师来找你了。哎呀，真是，这小子一天到晚啊，就知道修炼、啊。没关系，可能刚好在紧要关头。我等一会儿也好。哎，那您先坐着，我去给您拿点点心。杨律师，来找我有什么事吗？好、哦，聂离小弟弟，难道没有正事儿，我就不能过来关心关心你吗？杨律师可是大忙人啊，就不要来捉弄我一个小孩了。不解风情，我就过来问问，尊师给的丹方除了之前那些，还有其他的吗？比如解除迷幻或者解毒的。哼，杨律师，想求丹方，古岩会长却连面都不露，是不是太没诚意了？这可就冤枉会长了。之前的丹药需求量太大，对炼制者要求也高。古岩会长一直在日夜兼程炼丹呢。<笑>聂离弟弟，只要聂离弟弟愿意把这些丹方给姐姐，让姐姐做任何事情都可以哟、哦。哎，好了好了，我这的确有，给你就是了。喏、啊，这是凝神丹，灵元解毒丹。九火抗寒丹的丹方，我看看。暂时只有这三种，不过都是很实用的丹药，尤其是抗寒丹。杨理事想必也知道它的作用。当然，这可是对抗风雪妖兽的好东西，已经失传很久了。尊师真是神通广大。聂<笑>离弟弟，如果尊师有了新的丹药配方，可不要忘记告诉姐姐哦。<笑>记得随时来找姐姐。杨姐姐，慢走。族长，念恩长老，小离修炼好了。嗯、哦，你们在等我？族里出什么事了吗？我们接到了红月世家的信函，邀请我们天痕世家参加真品拍卖会。红月世家贵为七大豪门世家之一。其举办的拍卖会定然会有无数奇珍异宝流出，你也该去见识见识了。嗯，嘿，那就多谢组长了。几位是？天痕世家。哦，原来是天痕世家的几位大人，请跟我去二楼贵宾间。嗯。几位，请。不愧是豪门世家，果然气派。我们第一次受邀参加豪门世家拍卖会，竟然被安排在了贵宾间。是啊，这大概是沾了炼丹师协会的光。聂海族长，哦，池峰族长，好久不见呐！哈哈，聂海族长，别来无恙啊！托您的福，还算过得去。我看是托炼丹师协会的福吧。嘿，聂海族长当起狗腿子来，还真是春风得意呀、啊。我怎么闻到了一股酸味啊？哼，少得意
不过是炼丹师协会的狗腿子罢了。哈哈，天痕世家现在财大气粗，这次拍卖会的珍宝，怕是轮不到我们铁门世家了。雷族长说对了，天痕世家别的没有，就是钱多，没大没小。天痕世家的后辈都是如此骄纵吗？天痕世家怎么教育后辈，就不劳雷族长费心了。哼！要开始了，咱们先入座吧。现在我宣布，红月世家拍卖会正式开始。呃，那个小黎啊，我们家族才刚恢复了些元气。族长放心，一会儿我拍下来的东西会自己付账的。啊？件拍品是从清河镇遗迹获得的一块不知品种的古玉，起拍价三百幺零币，三百五十，五百，六百五十，是块能滋养佩戴者的灵魂力的初级名玉，品质不错，值个几万。天痕世家，两千五百幺零币，两千五百这么高啊！天痕世家，两千五百一次。两千五百两次，两千五百幺零币买块破玉，哼，这聂海真是个蠢货。两千五百三次，成交。这枚空间戒指是从宁幽城遗迹带回的，周身没有一丝瑕疵，里面足有两千八百多万方的空间，起拍价十五万幺零币。哎，好贵呀、啊！哎，空间这么大，也算是值了。十五万一千幺零币，十五万五千。哎，家族一个月的收益才十万。这枚戒指虽然机会难得，但终究不是必需品，还是算了吧。嗯。<笑>铁门世家，十七万幺零币，十七万幺零币一次。正好最近杨鑫送来的钱太多，我的戒指都塞不下了，刚好买个新的空间戒指。天痕世家，二十万幺零币。啊啊,啊！什么？瞎抬价。二十万幺零币，成交。哎呦，一下子花掉了二十一万，聂力这小子也太有钱了吧！下一件派品是。六万幺零币三次成交，恭喜天痕世家！成交，恭喜天痕世家又拿下一样宝物。<笑>接下来要拍卖的是一套黄金级别的战甲。哇、哦，好绚丽的光芒！哇，这东西稀罕，没见过。好强大的战甲！这套黄金级别的战甲。封印了一只赤炎之虎的妖灵，所以起拍价六十万，一百万，一、啊、百万！哎呦，这、啊、小黎，你是为我拍的吗？太感谢了！啊，谁说要给你了？啊，可是整个家族只有我一个是黄金妖灵师啊！我可以留着以后自己用啊。一百万三次成交，恭喜天痕世家。没事啊，咱不气。聂海族长，天痕世家真是富有，恭喜聂海家主啊！哈哈哈，啊啊，还好。嘿嘿，看，我给咱们家族挣了多少面子。呃，小黎啊，你还要买多少东西啊？当然是看中的都买啊！啊，都买。这，杨鑫到底给了他多少钱呢？哎
重头戏，就是垃圾吧。不是老太太。接下来是本场拍卖会的重头戏。重头戏，就是垃圾。不是老太太。这就是炼丹师协会委托我们拍卖的养魂丹和凝魂丹。哎呀，呃，呃，小林啊，你还有钱吗？这养魂丹啊，有助于进阶青铜，而凝魂丹更是进阶白银的关键。啊！哎呀，你可能不知道，现在光辉之城这两种丹药简直供不应求，有价无市。对我们来说，这可是个难得的机会啊！呃，可是炼丹师协会第一份养魂丹，十万起拍。呃，十一万，十五万，十七万。第一份这么贵。二十一万啊！二十五万，三十万，三十二万。哎呦，哎呦，好好！哎呀，小黎啊，你还不准备拍吗？我都拍了这么多东西了，总得给别人留一点啊。三十四万，哎呦，三十四万一次。三十四万两次，三十四万三次，成交！恭喜铁门世家。聂离这么没有兴趣，啊、难道小离？嗯，你和杨理事关系那么好，他是不是给了你一些丹药啊？哦，是啊。哦、组长，难道是要没收吗？啊、呃，不不不、哎，当然不是。我的意思是，呃。你千万要保管好了。哦，这是自然，谢谢组长关心。客客气了。第五份养魂丹，三十二万，成交。十份养魂丹拍卖完毕，接下来的凝魂丹，每份起拍价三十五万。至少要买到一瓶凝魂丹。三十七万，四十万，五十万，五十二万。五十五万，也六十万，铁门市价六十五万，六六十五万，哎呀，来的时候总共才准备了六十万，这下连一份都买不起了。六十五万三次，聂海组长，难道你们对这些丹药没有兴趣？<笑>聂海组长，怕不是没钱了吧？区区几瓶丹药而已，有什么可争的？聂海组长和炼丹师协会关系密切，想必能从他们手上拿到不少低价丹药吧？哦，呃，那当然，当然。要真的能从炼丹师协会那拿到丹药，聂海组长哪里还用得着在这竞拍呀？啊哈哈哈哈！你，哎，两位别伤了和气，还是继续竞拍吧。小鱼。嗯。要不然，先帮忙拍一份。这批丹药对家族的发展太过重要了。钱的话，就算家族先欠你的。嗨，不是我不想帮忙，而是这丹药真没买的必要。啊啊！嘘。喏，这里面共有养魂丹五千枚，凝魂丹六百枚。以及淬魂丹一百枚，就当孝敬给大长老啦。嗯，这有了这些丹药，我们分支的实力肯定能上一大截呀、啊<咳>。那么多丹药，不如还是交给家族一一部分，分配一些给其他支系吧。<笑>也不是不行，聂恩长老，这些丹药就给家族四成吧。呃、哎，小黎啊，家族里修炼者这么多，起码得六成吧？六成，就四成，组长不想要就算了。哎哎哎，小黎，我们还是交一半给家族吧。嗯，好吧。<笑>大长老果然识大体。啊，组长的意思是我不识大体喽？哎，不不不不不，哎，小黎最识大体了。成交，恭喜铁门世家，凝魂丹拍卖完毕。<笑>为了区区一百枚凝魂丹就抢成这个样子，真是有失大家风度啊！
族长，家族宝库里好像还有些上古宝物，小黎都被天才般录取了，我们是不是应该奖励一下他？啊，真的吗？嘿嘿，谢谢大长老。嗯。哈哈哈哎呀，没问题，当然没问题。天恒世家是你的家，有看上的尽管拿。嘿嘿，族长真是慷慨。这瓶赤岩脆皮丹，您先拿着，等我去家族宝库挑选完，还会再给家族留一些九转丹的。嘿嘿，真是客气什么呀？<笑>下一件珍宝是来自圣明世家的圣明草，石珠起拍，起拍价。五十万妖灵币，聂海族长连一瓶丹药都没拍下来，是不是买不起呀、啊？天恒世家一百万啊！哼，成交，恭喜天恒世家。这阵势必定来头不小啊！哦，三大巅峰世家，炼丹师协会，还有豪门世家，这些人怎么会来？早就听说红月世家从黑墟里找到一件宝物，看来是真的了。拍卖会就要结束了，最后要拍卖的这件压轴宝物，各位仔细看呢、哦。哇，哎，这什么呀？神了！哎，这是宝贝吧？哟、哦，你看这个！哎呦，哎呦，哇！啊，这是……此物虽来历不明，但经我们家主亲测，在此物周围修炼，能极大强化妖灵。起拍价：八百万妖灵币。圣明世家，一千万。陈少知道这东西的作用，虽然不知道，但这宝物既然非同一般，自然应该拍下来，好好研究一番。<笑>陈少好想法，那我也捧个场吧，一千五百万，两千万，的确是梦魇妖狐，这东西绝不能错过。大长老，嗯、能不能麻烦您去和杨心理事说一声？让他帮我拍下这件东西。哎，小黎啊，我去就好了。聂恩长老身上这么多丹药，哪能让他去呢？喏、哦，聂海族长，小黎，杨理事答应了。五千万，炼丹师协会开出了惊人的五千万，还有人加价吗？五千万，五千万一次，五千万两次，哼，很好，东西到手了，五千五百万，居然还有人抬价，八千万，八千五百万，还在跟，这人坐在大厅角落，应该不是世家的人，可除了世家。又有谁会买一个来历不明的东西？啊、难道族长、啊？麻烦您再去杨理事那跑一趟，告诉他，这东西无论花多少钱都要拍下来。那个黑衣人拍卖会结束之后，立马派人跟着，他可能和黑暗工会有关。好，杨理事，一亿幺零币。天哪，炼丹师协会也太有钱了！一亿千万，和我们炼丹师协会拼财力，有意思。一亿两千万，一亿两千万一次，一亿两千万两次，一亿两千万三次，成交。
聂离弟弟，花了这么大价钱，你知道这东西是什么吗？不知道啊，但我师傅可能知道。原来是买给尊师的呀，那赶快说好。这里是一亿两千万，这次麻烦杨理事了。哎。这件东西就当是我们炼丹师协会送给你师傅的一片心意吧。那我替师傅谢谢你们了。<笑>太客气了。对了，我已经派人去跟踪那个人了。嗯，好，千万不要打草惊蛇。嗯。小林，好了吗？嗯。组长，大长老，今天我拍下来的东西，还要麻烦你们保密。当然，我们天痕世家力量薄弱，要是说出去，恐怕有人觊觎。组长说的是。对了，我们能改道，先去玄灵商会一趟吗？我要买妖灵。啊？小林，莫非你？好，好，好，果然达到白银级了。哟，天痕世家的三位贵客，请喝茶。谢谢邵掌柜，今天我们来主要是想为我的侄孙购买妖灵。不知聂海族长准备买什么妖灵？请看，各种种类的妖灵，应有尽有。啊，给。哦，哦。邵掌柜，梦魇系的妖灵，你这里有多少？梦魇系妖灵比较稀有，大概有五十只左右。<笑>全要了，什么？<笑>小林，全要？你一个人用不了这么多吧？<笑>谁让我人缘好，朋友多啊？哦，对了，还有毒系妖灵、风雪妖灵、狂战妖灵，我也都要了。这这聂聂海族长。说的做吧，呃，哦，哎，对了，邵掌柜，我记得你们对客人的信息是保密的吧？哎，这个您放心，我们保密工作向来是非常好的。<笑>那就拜托邵掌柜了。哎，请您稍等片刻，我这就去仓库提货。见了，哎，小少爷，您要的妖灵都在里面了，总价六千五百万妖灵币，我保证给您算的都是最低价。另外，这个装了妖灵之石的空间戒指就送您了。不错，麻烦邵掌柜了。六千五百万妖灵币，请邵掌柜清点。哦，哦，哦，好的。居然是他自己付钱，这天恒世家真是太厉害了，连个小孩子都这么有钱。梦魇妖狐，我只知道它的一个用法
，引妖不适合正面作战，这第二只妖灵，就用它来炼制吧。妖灵不只有等级之分，还有不同的成长性。即使是低级的妖灵，培养得当，也可能超过传奇级的妖灵。而梦魇妖狐就有提升妖灵成长性的作用。如果把十只成长性相同的妖灵放入梦魇妖狐炼制，妖灵相互吞噬，有很大几率能炼出一只成长性更强的妖灵。啊、成功了！成长性良好，哼，很好。小黎，不早了，快去睡觉。哎，马上。念、嗯、里哥哥，小青叫你快去吃饭。嗯，知道了。<笑>嗯，妖灵品质提升之后，炼制的成功率反而降低了。转眼几千万妖灵币就没了，真少钱啊！念力哥哥，神神说你再不来就让你饿一天。呃，来了，我吃饱了。啊，哎，这孩子这几天都在忙些什么？哎，总算凑够六十个卓越级成长性的妖灵了。六次机会，应该能融合出神级成长型的妖灵了吧？啊，好，开始！成功了！还能让妖灵的特点融合，嘿，再来试试。有翅膀和鳞片的赤血魔豹，嗯，果然如此。嘿，这妖狐的价值比我想象的还大呀。嗯，看看最后一只妖灵吧。啊，怎么会是虎牙熊猫？是神级成长性没错啊，没有攻击性，几乎可以说是最弱的妖兽。啊，这这虎牙熊猫身上。好，第二只妖灵就是你了。娘。我出去一趟。哎，你都在房里多两天了，现在突然要去哪儿啊？去后山修炼。哎呀，这小子！哎，还是我家小雨乖。就这儿了，让我来试试你的威力吧，牙熊猫。
。呃，身材似乎不太完美。这树挺结实的，刚好试一试虎牙熊猫的战绩。嗯，哦、好强的力量！再试试这个。啊！哇、啊啊！居然是这么稀有的战绩，能够控制半径大概五米内的重力。嘿嘿嘿，那就叫重力气场吧。好像还有一个战绩，哇！这么大动静，是谁？光和暗两种属性相撞，威力居然这么大！嗯，哎，就叫它光暗元气爆吧。有两下子，不过我天恒世家地界，怎能让你随便撒野？小日，是。哎，等等。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我是你啊！小心！呃呃，抱歉，失误失误。卑鄙！啊！重力气场！你你究竟是什么人？哎。我都要解释了，你们就是不听。先说好，我可没伤害你们。听不出来是我吗？聂离，这这些都是你干的？是啊，我正修炼呢。没别的事儿，我就先回家了。哎，等等。啊，聂离，恭喜你达到白银。还有，对不起，最近你为家族做的贡献。我们都有所耳闻。之前我们俩只是因为分属不同分支，就和你做些一气之争，实在是不识大体。对不起。嗯，那，哎，对不起啊。嘿嘿，不用了，我们都是天恒世家的族人，本就不该有什么隔阂的。啊，对了，这养魂丹和凝魂丹，你们拿去修炼吧。聂离，哎呀，好啊，我娘做好晚饭了，我得走了。聂离不仅实力强劲，连胸襟也这么宽广，难怪族长这般看重他。还夸，人都走远了。你呀、啊，以后少给我惹事儿。嗯嗯。小离，族长找你。哦，来了来了。族长，我还怕您忘了带我去家族宝库呢。嗯。呵呵最近家族事务繁重，我实在抽不开身呢。明天，明天一定带你去。那族长今天来是为了……哎，我们刚刚收到了神圣世家的邀请，让我们参加天才战。这次主办方是神圣世家，万一他们暗中使些什么阴谋手段，那……切<笑>，怕什么？若是有什么阴谋，我们可以把炼丹师协会一起拉上。<笑>那就要麻烦你给炼丹师协会写信了。没问题。那另外两个名额就给小峰和小日吧。比赛还剩半个月，你好好准备。放心吧。嗯、神明长老，你来了，神飞少爷。
。参见沈明长老。参见沈明长老。我刚收到了天痕世家的回函，聂离他会参加。这次比试，我们神圣世家将会派你们三人上场。是。这里就是我们天痕世家的家族宝库了。哇！嗯、这，这就是家族宝库啊！哎，那宝物呢？不会都被你们搬空了吧？嗯<咳>家族的情况你不是不知道，我们也是不得已而为之啊！哎，呃，快进去挑东西吧。嗯，确实有不少好东西。嗯、哎，组长，我要那个全刺。等一下。小林，你确定要这个？这玩意儿破破烂烂的，这么多年都没卖出，呃咳咳，都无人问津。嗯，我确定。这是只有古代雷电妖灵师才能炼制的魂兵，这东西一生只有一个主人。没想到，这里居然还有一副威刃主呢。这是灵魁的设计图。这种工人驱使的傀儡，因为太过狠辣，早就被封禁销毁了。组长，这个我也要了。嗯。啊，这珠子竟然连我也认不出来历，绝对不简单。嗯，组长。这个我也要。哎，别的都好说，啊、可是这珠子、啊，这珠子它是天痕世家第一代家主留下来的，十分有纪念意义。这是两亿妖灵币和一些丹药，族长拿去添置一些新的宝物吧。嗯，呃、嗯，拿去吧，拿去吧。你为家族贡献这么多，这宝库里的东西随便挑，千万不要客气。<笑>多谢组长关心，我有这几样就可以了要是我没发现，你还不知道要明珠蒙尘多久呢。你真的考虑好了，天幻圣境可不是完全安全的。进入天幻圣境，很可能会让你的灵魂海造成永久的损伤，断绝你的修炼之路。即便如此，你还是要去。我想清楚了。哎，跟我来吧。啊，是。你很想变强。是，守护我想要守护的人。
我们中了！中了！中了！中了！中了！中了！中了！中了！中了！中了！中天痕世家怎么会和神圣世家对上？这不是找死吗？哎，听说是神圣世家的沈飞少爷和天痕世家那个什么聂离有私人恩怨，专门下了战书的。哦，还有这种事儿呢！哈哈，杨李氏有失远迎，没想到杨李氏也对天才战感兴趣啊！沈长老客气了。我也是来凑个热闹。听闻神圣世家和天恒世家有一战，我倒是好奇，不知沈明长老能否帮忙带路啊？当然，这边请哟，沈大少爷，好久不见呢。嗯，沈飞少爷，众目睽睽，不要冲动。哼，在台上等着，看我不弄死你。说起来，宁儿修为突飞猛进，可全是靠我帮他提升修为。自从我帮他按摩之后，去死吧！沈飞少爷，不要冲动。与其在这里伤了和气，不如擂台上见真章，如何？嗯，约战不都添点彩头吗？哦，聂离小友很有信心啊。不过，你们负担得起吗？这就不用沈明长老担心了，我可以帮聂离弟弟垫付，您随意下注。好，第一场乃是你和沈飞少爷之战，我赌沈飞少爷赢，五千万，如何？神圣世家对家族天才的信心就只值五千万，还是说你们已经穷到这个地步了？你，你沈飞少爷，不要中了他的激将法。聂离小友，别急呀、啊。天痕世家和神圣世家的比赛一共三场，第一场保守一点也无妨。不知聂离小友愿不愿意三场都赌啊？哦，这样啊，看来神圣世家还是有些底气的。我这么有钱，当然奉陪到底。聂离小友爽快，只是你我和炼丹师协会都参与了赌局。不知谁来公正啊？嘿嘿，当然是在座的所有人。加油！加油！神圣世家沈飞对战天痕世家聂离，赔率已出，欢迎各位踊跃下注。我押沈飞少爷五十兆的银，我押五千二十兆的。另外。对战双方，并出五千万要灵币作为这场比赛的赌注，请在场所有朋友公证。哇，五千万要灵币，我一辈子都没见过那么多钱，好厉害啊！聂离弟弟，我已经买了你二十招之内取胜，你可不要让姐姐失望哦。<笑>杨姐姐，就放心吧。神圣世家沈飞，天痕世家聂离，比赛马上开始，请双方做好准备。等等，沈飞少爷。沈明长老，你这是什么意思
这是两枚妖灵强化丹，你带上以备不时之需。难道沈明长老觉得我会输给他？啊，当然不是，只是这样保险一些。沈飞少爷最好能在二十招之后击败聂离，这样我们的利益才最大。哼，那我就更用不着这种东西了。可是，够了，该我上场了。有请神圣世家沈飞和天恒世家聂离上场。聂离，你小心点儿，这次我绝不会放过你。哼，多谢沈大少爷提醒，我会小心的。我宣布。比赛开始！你找死！哼！糟了，沈飞少爷没有融合妖灵就冲出去了。哼！用虎牙熊猫这种垃圾！没用妖灵也能赢！啊！就这样被撂倒了？加油！加沈飞这就不行了！弟弟，好人呢？沈飞站起来给他打呀！沈飞加油啊！聂离的妖灵，竟然是虎牙熊猫！聂海家主，你怎么会给他买这种妖灵？回禀杨律师，我也是现在才知道的。这下麻烦了，沈飞的妖灵是当年沈红亲自击杀的黑金妖兽。什么？我要杀了你！加油！加油！居然偷袭！是他自己太蠢，生了死对决，聂离怎么会给他融合妖灵的时间？想什么呢？哎、嗯、哎，沈大少爷，你脸疼不疼啊？第一局我们认输啊！嗯，认输了，那就算了。认输。就凭你，十年黑虎，给你机会。够了，我们已经认输了。沈飞兄，承认。什么玩意儿？谁胜之前打假赛？就是就是。一句少爷，果然是娇生惯养，简直是废物。这不正好轮到我们表现了吗？我们别出岔子就行了。请大家稍事休息，第二场比赛将在一刻钟后开始。打得好啊，小林。<笑>哎呀，小迪呀、啊，你怎么这么不懂事儿啊？不会让一下沈飞少爷吗？哎，我还没用力，他就倒下了，这能怪我？啊啊啊！呃，沈明长老
。沈<笑>兵长老，沈飞少爷身体如何呀？哎呀，我们那里要是下手太重，还请多多见谅哈。哼，侥幸赢了一场而已，下一场我们仍旧指名聂离出战。哎，沈兵长老，聂离才刚刚比过，我们另外安排了人出场。这可是聂离自己定下的赌约，你要是不比，整个光辉之城都将知道你临阵脱逃。哼，沈明长老，堂堂神圣世家，竟想玩车轮战，不怕别人说你胜之不武吗？<笑>我只问你，战还是不战？哎，好吧，好吧，既然您都这样威胁了，我也只能应战了。这一次赌多少？三亿幺零 D。上局输的不少，但却没摸出他的实力。不过他还年幼，最高应该也不过白银二级。这把就先赌一个小的，一个亿吧。切，一个亿就一个亿吧。神圣世家对战天痕世家第二场，沈宁对战聂离。来，走走走走走，一块走上来，走走走走。哎呀，上一把被沈飞坑了不少，沈宁比那个废物强多了，这把一定要赢回来。让我们有请对战双方沈宁、聂离登场。哈哈，幸会幸会。哟，圣剑妖雄，是圣剑妖雄，沈宁赢定了。聂离，哎，招呼都不打一个，就直接融合妖灵。真是没礼貌！来，说来就来。咦？哎，还这么豪杰？废话少说。呃，我牛，没打到。嘿嘿，吓死我了！站住！你说站住就站住啊？我傻吗？打不过就赶紧认输吧，别浪费时间。是啊。聂海家主，聂离的这只虎牙熊猫，是不是太灵活了一点？哦。哎哎哎，来来来来来。使我这招雷霆之火，好险，差点就砸中了。吃我一记，不自量力，好样的，总算是打中他了。啊啊！等等等等等等等等！什么？居然躲开了？差点烧着了！哇，我真厉害！我就不信你每次都能躲得开。再来，火云天路！子安，别走了，快跑！跑不掉了。准备起场。你
看这一招的威势，沈宁应该是快要突破到黄金级了。等他回来，一定要好好犒赏一下。沈宁，沈宁，沈宁，沈宁。是聂离，我聂离竟然没事！怎么可能？沈宁呢？啊啊！这难道沈宁的绝招没打中聂离，反而把自己砸晕了？这么多钱，按家主的手段，我怕是难逃一死啊！神明长老，你没事吧？我还有机会，我手上可以周转的资金，一共还有三亿，这是我翻盘的唯一机会了。嗯？哎呀，小李，你还好吧？嘿嘿，神明长老，我真是错怪你们了。神兽世家一点都不小气，连续让我捡了两把大便宜，真是太大方了。下一把你可敢继续赌？神明长老，小李已经打了两场了。依我看，聂离小侄还颇有余力呀、啊。这。那我们还赌一个亿吧？不，下一把我们赌三亿。嗯，那好吧，我赌了。啊！神圣世家居然敢要三亿，他们是不是输红了眼啊？输了这么多当然急了，不过这次上场的可是沈笑，年仅二十三岁的黄金妖灵师，他不可能输的。万一聂离运气好，又赢了呢？在绝对的实力面前，侥幸是没有用的。这回啊，他输定了。擂台已修整完毕，现在有请天痕世家聂离、神圣世家沈笑登场。最后一局，就让我放开手脚，陪你玩玩。你居然能连胜两场，还真叫人意外。不过，你也就止步于此了。我可是黄金妖灵师。切，不试试怎么知道？你不会有机会的。这里面是妖灵强化丹，你在开始之前吃了它。嗯，长老，以那小子的水平，不至于。这一局只许赢不许败，只要你赢了，要什么妖灵我都给你买。哼！撤！你就是靠这招打败沈明了吧？真是厉害的小鬼，看你怎么接我这招！来的正好，光来连击吧！
玉帝帝果然没那么简单。看这威力，他怕是已经成为黄金摇铃师了。哎呀，小离期末测试的时候还只是青铜级，现在就成为黄金摇铃师了，就连夜莫大人都没有这种天赋。想必他说不定会成为光辉之城继夜莫大人之后新的传奇呀、啊。怎么会？叶离他怎么会有黄金级的实力？难道之前他一直在故意隐藏实力？沈翘，沈翘还没败。果然比别人厉害多了。废话真多。嗯重力气场。小灵师，说不定我真的会考虑一下。嗯、我不，我才不嫁给这个花心大萝卜。获胜者，聂离。聂离，聂离，聂离，聂离，聂离。完了，张老，张老，四亿五千万，能让神圣世家头疼好一阵子喽。下一场比赛一刻钟后开始，请大家稍安勿躁。嘿嘿，子云，你是放心不下我吗？才不是，我我只是随便来看看。根本不知道你会参加。<笑>好吧，好吧，既然遇到了，我送你个东西吧。嘿，来，嗯，拿着。这是风雪系妖灵，风雪皇后。黑金妖兽风雪皇后，你从哪里弄到的？放心吧，我可是通过正规途径得到的。你融合之后，可要好好培养它。可是，为什么要给我呢？明明你用的还是虎牙熊猫。<笑>说过了呀，因为我喜欢你呀、啊。因为我喜欢你啊。那
我就更不能收了。是吗？那太可惜了。这个幺零是我特意为你准备的呀，也不适合我。嗯，不然你先收着吧，就算欠我一个人情，以后我有事儿再找你帮忙。我哪有什么能帮你的？当然有，你可是城主的女儿，多少人想求你办事儿都求不到呢。那好，我收下了。不过，你可不能让我做坏事。<笑>那当然，我可是老实人啊。<笑>你要是老实，神圣世家也不会亏了那么多钱了。喂，那可是神圣世家先使坏的。哎，车轮战哎。我差点就被累死了。知道了，风雪皇后，我就收下了。你的人情，我会还的。我先走了。喂，走错了。没想到聂离兄弟竟然隐藏着如此实力，看来光辉之城第一天才要易主了。真不愧是我呼延兰若看上的男人。年方十三，就连拜神圣世家三位青年高手，仅为白银等级，便可匹敌黄金级别的天才。来人，去请圣兰学院叶胜副院长。听说没？咱们沈飞少爷居然被聂离打败了！哎，这事儿早就传遍光辉之城了。那天痕世家现在可是神气的不行啊！嘘，见过沈飞少爷，自己领罚去。是。沈飞少爷，你也来了。沈明长老也来等家主出关。可是想好该怎么向家主交代了？叶、嗯、墨，你这老头究竟是怎么突破的？恭迎家主出关。也就是说，我把家族事务交给你的这段日子里，炼丹师协会和天痕世家崛起，但却与我们水火不容。而且你还在天才战上赔掉四亿五千万，却成就了一个与我们敌对的天才少年。家主恕罪，我真的万万没想到，那聂离只有十三岁，却有黄金级别的修为啊！沈明，你是执事长老，告诉我，按照家规，如此渎职该当何罪？当，当斩。哼，念在你是家族老臣，我给你一个将功折罪的机会。啊，但凭家主吩咐，我要你带人去杀了聂离。啊，聂离。可是聂离一家已经被城主保护起来了，他和他妹妹更是被接进了城主府。他总会出来的，绝不能给和我们敌对的人继续成长壮大的机会，懂吗？啊，明白了。沈明，别让我失望。属下一定不辱使命。行，这里就是城主府
聂离公子，这就是你们的住处了。如果有什么需要的，招呼一声就行。知道了，麻烦你们了。住进来了，聂离哥哥。嗯，为什么我们要住进城主府啊？因为这里安全啊。那些黑暗工会的坏蛋，天天想害哥哥。住到这里，他们就进不来了。那，那爸爸和伯伯，来，嘿嘿，放心吧，有人去保护他们了。啊，嗯。<笑>那我们现在开始修炼吧。小雨这么聪明，说不定。明年就可以去圣兰学院修习了，啊，真的吗？那当然，我们小雨可是天才，耶！终于可以和哥哥一起上学喽。进门大半天了，紫云怎么还不来找我？哦，肯定是女孩子面子薄，不好意思了。哥哥，嗯，哎，哥哥去看看你嫂子，小雨可以一个人在这里修炼吗？嗯，哼、嗯，要虚化。以前听紫云提起过，这里大概就是他的小院了云，是我，聂离，你怎么来了？嘿嘿，来跟你打个招呼，我进来了。啊，什么？你等等！啊，聂离，你可死了，快给我出去！你、嗯，哦，好了好了，你快穿衣服吧。今天的事我一定会找你算账的，别生气嘛。那我让你看回来。聂离，你流氓，快穿上。紫云，糟了，是我父亲。叶宗，他怎么来了？哎呀，我的衣服。聂离，有药。你脸色不太好，怎么了？没，没有啊，可能我刚刚修炼太激动了吧。紫云，你有客人。什么时候对父亲也要说谎了？父亲，你误会了
在下念礼，拜见城主大人。哼，原来我费心保护起来的天才就是你。城主大人，是我自己溜进来的，不关紫云的事。至于这个，是误会。哼，误会！光着身子来败坏我风雪世家的名声，还想推脱？会一点虚化战绩，就敢在我城主府放肆？嗯心尽弃，保元守义，空空无我。哼，还挺有能耐的。啊啊啊、父亲，求您了，收手吧。够了，紫云。除了修炼，你还关心过紫云什么？你怕她修为不够，怕她行为不检点，不是怕辱没了你们世家的名声，你根本没有顾及过她的感受。居然还有理了、啊！光着身体潜到我女儿院内。还敢教训我？父亲，别再打了！紫云，别求他！该死！要是，要是再给我一年，再给你一年又怎样？拜你！哦，倒是会说大话，你还差得远呢。哼，我现在拼上性命，也能用灵魂皈依大法和你同归于尽。好，我便给你一年时间，我倒要看看你能搞出什么花样来。你下手太重了，城主大人。聂离可是我们协会的炼丹大师，而且背后还有高人。这些我可是和你说过的。我当然明白，换做别人，现在已经死了。哼，可笑啊！这小子还是我亲自下令接进来的。能在城主手上硬扛这么多招，没想到他武学天赋也这么惊人。哼，实力是不错，但是也不知道这小子脑子怎么长的。屁大的孩子，就敢到城主府调戏我女儿。哎，也不小了，我在他这个年纪都已经有媳妇儿了。这小子可不止招惹了一个女娃。哎，英雄本色嘛，不然呢？城主要把他赶出去吗？把他招进来，若是又赶出去，岂不是自打耳光？<笑>堂堂城主，竟然因为一个小孩子而如此憋屈。都是为了光辉之城。倒是把门打开啊！不行，我不想再惹我父亲生气了。嗯，好吧，好吧，我走了啊。
炼丹师协会最近产出的高阶丹药就是这些，等夜魔大人回来之时，应该就可以凑齐。那便辛苦古岩会长了。古岩会长，你可曾听说过灵魂皈依大法？呃，灵魂皈依大法？方才聂离那小子竟说，这灵魂皈依大法能做到与我这黑荆棘同归于尽。若果真如此，还请会长帮我把这东西从他口中套出来。城主万万不可，这可是两败俱伤的招式。只是有备无患罢了。最近黑暗工会可是越来越不安分了。难道夜魔大人呐，又传回了什么消息？不错。黑暗工会想驱赶妖兽，利用兽潮进攻光辉之城。啊嗯嗯、来了。哎，你们怎么来了？<笑>听说你追叶子云都追到人家家里去了。<笑>作为好兄弟，我们当然得来给你加油助威啊！嗯，聂<笑>离，听说你打败了神圣世家的天才沈笑，现在就这样展现实力，真的合适吗？<笑>放心吧，现在我已经融合了妖灵，就是面对黑暗工会，也有了自保的手段。既然有机会坑神圣世家一笔。何乐而不为呢？<笑>你可是把神圣世家坑惨了。可和他们家族完全敌对，似乎也不好。哎呀，算了吧，他们肯定不会放过聂离的。就算他们放过我，我也绝对不会放过他们。呃，突然这么严肃干嘛？不就是一个神圣世家吗？不用担心，哎，还有我们呢。嘿，嗯，好兄弟。啊，对了，宁二女神前段时间进天幻圣境了，你知道吗？什么？她去天幻圣境了？怎么也没和我说一声啊？嗯，这段时间你跑来跑去的，人家去哪儿找你啊？哎，听说天幻圣境。会对灵魂海造成伤害，我有点不放心。反正我迟早要去天幻圣境，不如就今天吧。出了城主府，你的安全怎么办？嘿嘿，我装扮一下就可以啦。嗯？哎？哇，你你还会这种功夫啊？哦，对了，这些给你们。这些是我弄来的妖灵，魏南神行系，朱祥俊圣火系，张明圣疗系，杜泽狂战系，陆飘的则是，嗨，我就不用了。前几天我终于突破到了白银，家里老头子被我的努力刻苦感动，一高兴就奖励了我一只黄金妖灵，未来我就能成为黄金妖灵师了，嘿嘿，黄金呢、哦？哎，那可太可惜了，我给你的可是神级成长性的赤血魔豹。可以帮你达到传奇级别的，嗯，不过你既然不要的话，谁不要了？啊，我可没说过这话吧？呃，不是要去学院吗？啊，走了走了。了副院长，这萧宁儿怎么进去这么久了，还没出来？会不会有什么问题呀、啊？确实啊。虽说天赋越高的人停留的时间就越长，但这也太久了。副院长，有三个学生找您。副院长，有三个学生找您。有学生找我？啊，是，都是一些天才班的学员。天才班学员，莫非是
，萧宁儿之事在意，你先下去吧。是。带他们进来。是。杜泽、陆飘，你是？哦，<笑>副院长大人。哼，果然是你啊，聂离。<笑>我听说宁二他进了天幻圣境，我也想进去，不知可不可以？当然，你已经证明过你的天赋了。你准备什么时候去啊？我，我想现在就去。哦，现在，恐怕你是不放心小女儿吧？跟我来吧。多谢副院长。台阶尽头，进门便是。哇！哇我会把他带回来的。我走了，聂离。你注意安全。啊！怎么回事？我的灵魂海在飞速扩张，紫云，云儿，这一切都已是幻觉。灵魂海扩张的太快，身体要吃不消了，我必须赶快巩固一下。小鬼，你怎么会融合了两个妖灵呢？你是谁？因为我修炼了特别的功法。哦，这么神奇，是什么功法呀？你还没回答我的问题呢。你是谁？啊！你，你居然能在灵魂海里找到我！不错不错，天赋还真是不错。老夫今天心情好，就勉强收你为徒吧。啊，我谁说要拜你当师傅了？还有，你是谁啊？嗯，我，当年黑暗时代来临，人类面临灭顶之灾，有五位传奇妖灵师带领仅剩的幸存者迁徙到此。并建立了光辉之城，这些我都知道。你接着听就是了。眨眼间过了百年，那几位传奇妖灵师相继离去。啊你是？没错，我就是光辉之城的五大始祖之一，叶炎。原来真是始祖大人，失敬失敬。可是我对成为你的弟子真没什么兴趣。哼、嗯，哼、嗯，你知不知道，你放弃的是一个多好的机会？要是有我的教导，你有极大的机会成为传奇妖灵师。<笑>可是，想要成为传奇妖灵师，靠我自己就可以了呀。
狂妄、自大。嗯，你以为传奇要领师是这么好修炼的吗？想当年，多少人踏破门槛，想当我的弟子，我都没收，你竟然敢拒绝？愚蠢！就连在这天幻圣境里，我也只教导过三个学员。嗯，哼，哎，好吧，好吧，那您能教我些什么呢？这样吧，我这里有五本强大的功法，你如果拜我为师，就可以选择一本修炼。嗯绝，这份功法确实能修炼到传奇。怎么样，你喜欢这个功法？哎，师祖大人，您这个苍狼诀只有前九篇，只能修炼到传奇三星啊！我只有第十篇，您要不要？保证可以轻松修炼到传奇巅峰哦。啊、第十篇，不可能。我苦苦寻觅了十几年都没有集齐，你怎么可能？苍、嗯、狼诀第十篇，以天雷为引，地火为炉、啊，山脉之精气为线，穿百会，疾走神庭。小鬼到底什么来历？知道这么多，居然还要反过来教我！哎。始祖大人，这五本功法都太差劲了，怪不得您才刚刚达到传奇境界。才、哎？对啊，我这里还有三千六百多种超级功法，随便哪一个都比这五本强。您要是拜我为师，我说不定还会给您讲解一番。你你够了，嘿嘿，帮您重塑肉身，也不是不可能的事情。啊，重塑肉身，怎么可能？您虽然肉身已消散，但灵魂凝实。等我修为达到传奇，帮您找一具同属性的肉体，再配合秘法，重塑肉身并不是难事。不过想想，还是算了，不想教天赋这么差的弟子。百八十岁了，才修炼到传奇境界，修炼境界太慢呐！什么？你这不孝子孙！啊，我是天恒世家的，可不是您的子孙。哼，只是获得了那么一点点传承而已，就妄自尊大。哼，走了。嗯，哦，哦，哎。好了，总算可以修炼了。太惊人了，灵魂力的亲和度如此之高，简直就像传奇妖灵师在修炼。那个女娃也不简单，难道这么多年过去？外面的变化已经这么大了吗？小姑娘，老夫看你天资聪颖，欲收你为徒，如何？请问，阁下是？老夫便是光辉之城始祖，风雪世家创立者叶岩。
风雪世家创立者叶岩。始祖大人，叶龙世家萧明儿拜见始祖大人。嗯，不必多礼，小丫头。不知现在光辉之城如何了？始祖大人放心，光辉之城一切安好。城内现在有几位传奇妖灵师坐镇？只有夜魔大人一位传奇妖灵师。嗯，只有一位？怎么会？啊！啊小姑娘啊！我看你的功法似乎有些不足，不如你给我看看，说不定我还能给你指点一番。你这老骗子！啊！啊聂离。啊！灵魂体，小子，你怎么死了？哼，我可没死，只是用法术灵魂出窍了而已。明儿。你可别被他骗了！骗！我只是想看看他修炼的功法有什么缺漏而已。谁稀罕你们的功法了？其实给你看看也不是不可以，不过不能白看。你想要什么？我要天陨神雷剑。啊！臭小子，那把剑。可不是你能拿来玩的。天陨神雷剑是一把斩杀了无数妖兽、汇集了无数妖兽杀意的凶器。那剑。我就算让你拿，你也绝对驾驭不了他。哼，我自有办法。始祖大人，不如我们打个赌。哦，打赌？嘿，如果我能降服他，那叶岩始祖，你以后就跟随于我。如果我失败了，风雷翼龙诀就白送你了，如何？哼，没大没小。居然想让本始祖跟随你？<笑>放心，到时候我会想办法给你恢复肉身，两种选择都不吃亏。啊、好，我带你去，不过赌注要变一下。你先让那小姑娘把风雷翼龙诀给我，之后你若是没拿下它，还要把自己的功法也给我。哼<笑>。那就这样，一言为定。始祖大人，您可别耍赖哦！哼，才不会！你当我是什么人？仔细听好了，我可不会再背第二遍。天地玄武，万气本根；风无常形，雷霆正气；天地风雷，身如翼龙。万神朝礼，万象归宗。竟竟会有如此精妙的功法！始祖大人，可以带我们去了吧？走吧。妮儿，你没事吧？啊！这，这是送给你的，希望你看到它就会想起我。下雪期见。我，没事儿。我们走吧。
去。走吧，聂离小子，你现在反悔还来得及。哼，我才不会反悔，倒是你，叶岩大人，我若是降服了他，你就要跟随我，可千万不要忘了哦。我叶岩可是始祖，一言九鼎。不过，小子，想拔剑可没那么简单。嘿嘿，太简单就没意思了。嗯，那就跟我来吧。娘儿，你运转灵魂力护住自己，小心天陨神雷剑的攻击。嗯我没办法再前进了。嗯、雷电的威力确实大，不过其中掺杂的风雷之力充盈，最适合风雷翼龙诀的修炼。喏、啊，这个给你，里面是神级妖灵风雷天阙。啊，神级妖灵，小子，你哪里得到的？嘿嘿，不告诉你。娘儿。趁着这个绝佳的修炼环境，你快拿去融合吧。叶岩师祖，麻烦你帮宁儿护法，我去去就回。哼，什么都不说，还想让我护法？罢了，我倒是要看看你能走到哪里。你去吧，不用担心小丫头。多谢师祖大人了。叶离，你要小心。小子，看你的了！不好！九霄灵灯。杀气是拦不住他了。这些都是天陨神雷剑斩杀的妖灵吗？哼，来得好。嗯、直接让妖灵进入了灵魂海，这这不是找死的吗？聂离融合了两只妖灵，一只守护灵魂海，一只可以炼化妖灵，补充损耗的灵魂力。嗯，也就他可以用这种以守为攻的。这小子，难不成真能降服天陨神雷剑？不愧是天陨神雷剑，天道无常，万物有始。有无名，正有名。是时候了。
巨人真的成功了。夜宴师祖，怎么样？你没忘了我们的赌约吧？我承认我是赌输了，我会跟随你。不过我义父的天陨神雷剑已经认你为主了，自然就会排斥其他灵魂。没了义父之物，我的灵魂最多只能存在几天。所以，我的承诺。只在这几天有效。哎，你果然要耍赖皮啊！我都要消散了，怎么能算耍赖皮呢？哼，我才不会这么容易就放过你。不过一个依附之物，我有办法。哦，你有办法？真的假的？哼，当然是真的。我又不是你，我可不会耍赖。融合好了吗，宁儿？嗯，你呢？降服天陨神雷剑了吗？哼，当然，我可是真正的天才。走，我们回去。女神，你没事吧？叶帝，啊，怎么样？<笑>当然是收获颇丰啦。果真是英雄出少年，你们两个竟然都通过了测试啊！见过副院长。关于我们通过测试的事，还希望副院长不要对外提起。我现在已经够醒目的了，万一再让黑暗工会盯上……哈哈哈哈哈。那是当然。多谢副院长。不必多礼，我这就找人护送你们回去。啊，不用了，没人知道我今天出来，我小心点，和陆飘、杜泽一起回去就行了。哦，嗯、啊，好，你们早点回去。嗯，副院长放心。哎，陆飘、杜泽，我们走。走、哦。嗯这就是现在的光辉之城。哎，你怎么跑出来了？哎呀，放心吧，除了你，没人能看得到我。现在这光辉之城可真是繁华呀！喂，小子，可不是什么凡物都能让灵魂依附的。放心吧，我凑巧知道一些冶金的方法，也凑巧得到了一张图纸。今天就能给你造一个出来。嗯，凑巧，我怎么没凑巧知道那么多东西？完成了，禁锢灵魂的灵魂，你居然搞了这么邪恶的东西！哼，东西都不邪恶，邪恶的只是人。嗯，这倒也是。不过，既然是给老祖我做的，为什么是这个鸟样？嘿嘿，我也只是偶然得到了这么一张图纸，别挑三拣四的了。
。好了，进来吧。大人，嗯，怎么样？还行吧，好歹算是复活了。等你适应了之后，就能慢慢恢复到传奇级了。哎，传奇级灵魁，哼，真讽刺。不如起个名字吧，就叫小菲菲。好有趣的名字。嘿嘿，既然宁儿喜欢，那就叫小菲菲吧。好了，我们回去吧，时间不早了。哎，陆飘，这个近路未免太难走了。哎，是有点儿。我明明记得小时候是很宽敞的。哎，嗯。哎、啊。哎、啊。居然能发现我们，倒是小瞧你了。四个黄金级，八个白银级，这么兴师动众啊！沈明长老，是。你们保护好自己，我来帮你。看来黑暗工会也不是很精打、啊，你找死！来得好！
还要躲下去吗？的确，是我小看了。又不是比赛，沈明长老，你还真是有礼貌。你个小兔崽子，等着！沈明大长老，你还是先闭嘴吧。聂力，嗯，这些人我们怎么处理？把沈明和李云华带走。那我们去成都府。嗯，沈明毕竟是神圣世家的执事长老，我们贸然把人押去成都府，说不定神圣世家就直接来要人了。可他勾结黑暗工会，这还不足以抓他吗？我们没有切实的证据，如果押到成都府，神圣世家不会给我们盘问的机会的。走，我们去炼丹师协会。你原本以为最多就聂离一个，谁知和他结伴的三个小鬼实力都不弱。最可怕的还有一只怪鸟，至少到了黄金高级，我们完全不是对手。那云华只是和沈明长老二人呢？呃，我我们也不知道。我们醒过来的时候，云华只是和沈明长老就已经不见了。哎呦！你们去给我查清楚。沈明和李云华被抓到了哪里？是。哎，等等。但凡有天痕世家的人离开光辉之城，格杀勿论。是。聂离，那二人已经被关进地牢了。麻烦杨姐姐了。我定会好好将他嘴巴撬开，看看神圣世家究竟在搞什么鬼。这我就放心了。嗯，炼丹师协会的地牢确实严密，你可以安心。这丑丑的是什么怪鸟啊？还有这把破剑，你这是从哪儿捡来的？去！这个这个这个这个！他听懂了。他们可比杨姐姐想象的要厉害多了。杨姐姐，审讯有结果后，立刻通知我，我就先回去了。放心吧，聂离弟弟，你的怪鸟脾气还不小啊。嗯。<笑>嗯据说现在的城主也是星爷，应该。也是我雷霆世家的子嗣吧？哼，雷霆世家早就灭亡了，现在的城主是风雪世家的。嗯，风雪世家是我的后辈分支，就是当代家主见到我，也得喊我一声老祖宗。好吧，好吧，您这么一大把年纪了，还计较这个？哎，臭小子，放尊重点，我可是传奇妖灵师。夜颜始祖，传奇只是修行的起点而已，你不知道吗？夜颜始祖，传奇只是修行的起点而已，你不知道吗？什么？你知道黑暗时代妖兽为什么会暴乱吗？呃，受刺激了。<笑>
也算是吧。当时有一只妖兽进阶了，开启了神智，达到了超越传奇境界的存在。圣元大陆最强的妖灵师们感应到了那只妖兽，决定将其猎杀，不料却反被全灭。那只妖兽一怒之下，号令整个大陆的妖兽反攻人类，几大帝国纷纷陨落，黑暗时代终于开始。竟然是这样！不过，角阳有这么厉害吗？哎，我就随便描述一下，我也没见过呀。看来你对角阳颇有执念。算了，这不重要。你说传奇才是开始，有何证据？我答到过。或许在你们看来，超越传奇已经无可匹敌，但在我的实力巅峰之时，一道意念便可将之灭杀。叶岩，你想不想去见识一下那个境界的传奇？你究竟是？哼、嗯，我当然要去。嘿嘿，你还是先助我修炼到黄金级吧。哼，臭小子！杜泽，我将我们杜家的信物离火玉林佩传承给你，等你成年。就是我们杜家的族长，族长，我一定不辱使命，振兴家族。好，好，小泽从小就懂事儿。哎，陆飘，昨天你干什么去了？嗯。老弟，你还要催我修炼吗？我都已经是家族这代最强的了。哎，你这小子，天天闯祸没见用功，到底是怎么变强的？嘿嘿，因为你儿子我是天才啊！嚣张个屁！你小子在家怎么捣乱都行，可是偷看萧家闺女洗澡的事，要是传出去，家族面子都要丢光了。啊，爹！我被发现了，知错了不？嗯，下一次我偷看的时候，绝对不会被发现了。哦，呃，老爷少爷，萧家的小姐来了。陆飘，你要是敢跑，以后就别来接我了。呃，呃，小雪，你来了。哎哎哎哎！哎呦，你昨天是不是偷看我洗澡了？哎呦，啊，这呃没有啊，没有。哎呀哎呀！哎，小雪，我错了，你你轻点儿。啊，疼疼疼疼疼！爹，爹救我！儿子，爹爹还有事情，先走一步啊。城主，夜莫大人那里传来了消息，辛苦您和父亲大人了，应该的。由于气候的变化，圣族山脉妖兽繁衍速度加快，夜莫大人建议我们动员妖灵师去猎杀一些妖兽，以免对城内居民造成威胁。明白了，此事由你来办理吧。我会拨一批丹药，用于妖灵师的酬劳。幸亏炼丹师协会炼制出了这些新丹药，不然这次恐怕要麻烦了。哼，若是这里面没那臭小子的功劳，就更好了。这是夜莫大人深入圣祖山脉深处，从一位传奇巅峰强者的尸体上发现的，请城主过目。
这肯定是一件宝物，只是看不懂啊。城主，听闻你前几日将聂离接进了府中，他不正精通各种古代语言文字？聂离，别给我提他。城主大人，如果能够破解此物奥秘，想必对光辉之城会有极大的好处。还请您先放下个人恩怨。我知道了，那就麻烦叶修大人去找他吧，我就不出面了。是，我这就去找他。这个臭小子，最好别给我提太过分的要求。环境还不错，看来城主并未苛待于他。叶修前辈，您有什么事吗？你认识我？能自由进出城主府的黑金妖灵师，除了刚回城的叶修大人，应该也找不出其他人吧？聂离同学果然还是和课堂上一样敏锐。当时你便察觉到我们在场了。城主府事务繁杂，你恐怕不会专程来和我叙旧吧？若是有事，不妨直说。我和叶莫大人在外游历时得到了这个，想请你确认一下此物来历。这是什么东西？啊、哦，会会说话的灵魁，大惊小怪。这看着像是上古神圣帝国时期的文字。哼，亏你还说自己学识渊博。这是神圣帝国破灭后，五国鼎立时期乌兰国的文字。此书记载的，是一个叫万魔妖灵阵的阵法。它可以控制无数黑金以上的妖灵，一旦启动，威力无穷。即使是传奇强者，一旦陷入其中，也会被轻易击杀。照你所说，我们便可以利用城主府地下工事，在危急时刻将城内所有人保护起来。建成最后一道防线，没错。不过，这个阵法需要上万黑金妖灵做材料，且布置的时间也有点长。妖灵之事简单，不知阵法布置完成需多久？整整两个月。什么？两个月？这个阵法涉及的铭文种类繁多，且需多个属性相克的阵法相互穿插。稍有不慎，便会碰撞湮灭。哎，才两个月，不长不长，一点儿都不长。聂离，我代表程书府，请你帮忙布置万魔妖灵大阵。叶修前辈，布置万魔妖灵阵是件大事，最好还是让城主大人来定夺吧。此事是造福光辉之城的大事。你若有什么要求，不需要城主，我保证可以满足你。叶修前辈如此有诚意，我就直说了吧。你说，我和我妹妹要搬进叶子云的院子，和紫云一起住，不然我没有灵感，一没有灵感就布置不出万魔妖灵阵这种大阵喽。
人太甚！我叶宗今天就要打死这个臭小子，他别想看到明天的太阳。城主，这件事关系到城中众多子民的安危，还请三思啊！三思什么三思？就算他真能布置这阵法又如何？想趁机占我女儿便宜，门儿都没有！他若是不肯乖乖布阵，就别怪我不客气。城主三思，这万魔妖灵阵精妙非常，若是聂离暗中动了手脚，后果不堪设想。你难道要让我把女儿拱手相送？城主，虽然聂离的家族并非权势之流。但若是他真心对待紫云，以他极高的天赋造诣，也算是紫云的良配了。您又何必？我岂是那种爱世贪财之辈？那为何这小子年纪轻轻，不仅坑蒙拐骗，样样精通，还惹得呼延家和萧家的两位姑娘争风吃醋，大打出手，成了全城笑柄？我怎么能再送紫云进这祸坑呢、啊？你若是再提此事，休怪我翻脸无情。女大不由妇啊，这种道理城主怎么就不明白呢？城主大人，哟，岳父大人，什么风把您给吹来了？小子，哇，好大的压力，不愧是黑金巅峰啊！我今天便要好好教训你一番。灵魁，叶宗小子，你可认得出我？这声音，夜颜始祖。不错，正是我。聂离，你竟敢把夜颜始祖的灵魂封印制成灵魁！你好大的胆！城主。叶宗城主，你倒是听我说一句啊！今天不将你斩杀，我就不姓叶。撤！撤、啊！嗯不想姓叶，想姓什么？老祖我是自愿进入灵魁的，自自愿。晚辈叶修见过叶岩师祖。哼、嗯，叶宗小子，竟然还想改换门庭？万万不敢，师祖大人，聂离将您困入灵魁，罪无可赦。我是想杀了他，将您解救出来。你的心意我明白，但我真的是自愿进入灵魁。嘿嘿，这次不知是我做错了什么来让您问罪，我在这儿先给您赔礼了。你，哼，师祖大人，我突然想到还有事，就先告辞了。聂离，哎，我就这一个条件。我能答应就算了，反正我也没损失。不然你找找别人，比如始祖大人。我又不会布置万魔妖灵阵，找我有什么用？
不管怎样，我都不会把女儿就这样双手奉上的。城主，我有一计。好，就这么办吧。哎，叶秀大人，您回来了。不知叶岩始祖，他出城搜索黑暗工会的位置了。哎，叶秀大人，直接告诉我城主大人的决定吧。<咳>小雨，哥哥，我准备好了，我们走。不知道父亲有没有继续为难聂离。其实和聂离在一起的时候，还挺开心的。嗯，一定是昨晚没睡好。你在自言自语什么呢？小心！聂离，你怎么来了？嘿嘿，我为什么不能来？我和小雨之后就住在这里了。你胡说什么？快走吧！要是被我父亲发现了，会杀了你们的。等等，城主大人没告诉你吗？嘿嘿。他已经同意把你嫁给我了。嗯，怎么可能？我也不想啊，只是迫于岳父大人的威胁，就只好将就一下吧。将就？你是说我配不上你了？啊！配得上，配得上。你又油嘴滑舌。哎，绝！哈哈，还真是郎才女貌，情投意合呀。小雨，我们走吧。念离，该选你们住的地方了。我错了，子云。子云姐姐，哦，你们难道真的要住进来？嘿嘿，当然了，我那么正经的一个人，怎么会和你开玩笑？嗯，这个楼不错。这里是我的房间，你你不许住！这么激动干嘛？我也没说要住啊，只是想参观参观。那也不行。嗯。哎，小雨，你嫂子嫌弃我们，我们去自己的房间喽。讨厌的聂离，又被他耍了。我在这里等你，等你安置好，我们就去布置万魔妖灵阵。我还没休息呢。布置万魔妖灵阵可是大事。哥哥去忙，小雨收拾。嘿<笑>。哎，好，那便开始吧。上万黑金妖灵和其他材料都已准备好。起！起
就是紫云的风雪女皇妖灵。紫云跟风雪女皇妖灵融合的越来越好了，至少已经掌握了两种以上的战绩。加上紫云本身的修为，就算是黄金三星的妖灵师，恐怕也不是他的对手。前不久，云儿明明连青铜一星的门槛都没达到，现在不但飞速达到了白银五星，竟还获得了数倍强于同类的风雪女皇妖灵。雪如，你看到了吗？我平日里或许是严厉了些，这么多年来也没好好与紫云聊聊天。聂离，这小子要是敢对紫云怎么样，我绝不饶了他！是谁？你怎么来了？饭后散步，刚好看到你在这里修炼，就过来了。聂离。我不知道你是用什么方法说服父亲让你来这里的，但是不管怎么样，以后我们还是不要再见面了。啊、怎么了？你不想见到我？哎，果然，像你这种世家子弟，是不愿意跟我们这些平民做朋友的。啊，不是这样的，聂离，虽然你这个人有点奇怪，有点太直接了，但是我知道，你这个人是很好的。不管是对我，还是对其他人也好，否则你也不会这么帮我。即使你经常来打扰我，但我一点都不觉得你讨厌，甚至还有些希望你来找我。偌大的城主府里，能够跟我说说话的只有薛姨。以前宁儿还会常来，可后来她再也没来过。除了她之外，你算是我的第二个好朋友。但你明白的。我父亲是绝对不会允许我和你在一起的。哼，叶宗把你一个人关在这别院里，过着与外隔绝的生活，让你连一个说话的朋友都没有，他根本不是一个称职的父亲。聂离，我不许你这么说我的父亲。他是光辉之城的城主，他的每一项决定都关系着整个光辉之城的安危，每天都要处理城里的各项事务，所以才会顾不上我。所以。我更应该更努力的修炼，尽早成为一个强大的妖灵师，替父亲大人分担。以前不管我怎么努力，我的修为提升的都很慢，多亏了你。不说这些了，叶宗是你的父亲，我不能随意评价他。之前他将我打伤，看在你的面子上，我也不跟他计较了。你小子，光着身子钻进我闺女的房间，竟然还不跟我计较！厚颜无耻！哼，接下来这段时间我就在这住下了，你也不用担心你父亲会把我怎么样，他还要我帮他布置万魔妖灵阵呢。万魔妖灵阵，那是什么？万魔妖灵阵由一万只黑荆棘妖灵，再加上各种铭文布置而成。等我布置完成后，只要发动万魔妖灵阵，外面就算有十几个传奇级妖灵师，也休想攻得进来。原来是这样。怪不得父亲会同意你住进来。哼，这下你看清你父亲的真面目了吧？为了光辉之城，他可是把宝贝女儿都卖给我喽！简直放屁！我怎么会因为一个万魔妖灵阵就把女儿给卖了？聂离，嗯，如果你真的能够布置出万魔妖灵阵，对光辉之城来说也是一件功德无量的事。别说错在我的别院里，就算就算让我以身相许，我也不会有任何怨言。果然是风雪世家一脉，为了光辉之城，甘愿牺牲自己。<笑>这可是你说的，你可不许反悔。
，你真的能够不支持万魔妖灵阵，对光辉之城来说，也是一件功德无量的事。别说住在我的别院里，就算就算让我以身相许，我也不会有任何怨言。果然是风雪世家一脉，为了光辉之城，甘愿牺牲自己。这可是你说的，你可不许反悔。这个小混账，趁我不再说我的坏话就算了，现在又想诱骗紫云。聂离，别看我父亲他平日里那般严厉，其实他是个很温柔的人。我能感觉到，他也想有更多的时间来陪我。但是，他毕竟是光辉之城的城主，肩膀上担负着光辉之城的生死存亡。一刻都不能懈怠，所以，即使他没有能陪伴我，可他依然是我最最尊敬、最最敬佩的人。如果说这样有什么不满的话，我只埋怨现在的自己还是太软弱了，无法替他分忧。所以，我很感谢你，聂离，先是教授我修炼功法，再是给了我冰雪皇和妖灵，让我的实力有了质的蜕变。为了报答你，我可以答应你三个要求。不管是什么要求，只要我能够办到，我绝对不会拒绝。啊！紫云竟会说出这话！真的？不管是什么要求？聂离。嗯。你想做什么？我苦苦争斗一生，不就是为了在这一刻能回到紫云身边吗？我要你。这万魔妖灵阵，不要也罢。陪我说说话。只是说说话，不然你以为我想要干什么？哎，你的脸怎么红了？难不成是在想什么奇怪的事情？哼，我聂离可是个正经人。啊、聂离，我恨死你了！喂，你不是说满座的要求的吗？怎么不陪我说话就跑了？你自己一个人说话去吧。这聂离行事乖张，品性却似乎不坏，还是再观察一段时间吧。嗯，偶尔戏弄一番紫云，气一气岳父大人，倒也是件有趣的事情。既然岳父大人走了，也该开始修炼了。自从聂离住进来，已经过去一周了，在这里处理公务还是这么不自在。虽说万魔妖灵阵的布置进展顺利，但这小子也不是省油的灯，必须时时刻刻提防才行。城主大人，古岩会长求见。哦，古岩会长来了，快快有请。城主大人，哦，顾岩会长为何面色如此凝重？不知这次前来所谓何事？啊，顾岩会长，请放心，就算是黑荆棘的强者，也到不了这里。顾岩会长有什么事，但说无妨。神圣世家跟黑暗公会之间，恐怕有一些不可告人的秘密。
谷延会长，这话是什么意思？前段时间，神圣世家的执事长老沈明带人袭击聂离，所幸被我们及时赶到，将其擒获。审问的过程中，他供出了神圣世家的一些见不得人的勾当。啊，竟有此事！光是沈明一人的供述。恐怕还不足以断定神圣世家跟黑暗公会之间是否有勾结，要有确凿的证据才行。叶宗族长的话，我们自然也明白。后来神圣世家突然向我们采购大量丹药，于是我们便在那一批丹药中放置了追魂丹，派人带着妖灵一路尾随。哦，那你们有什么发现吗？确定了这批丹药流向了黑暗工会。事已至此，神圣世家已经无法洗脱嫌疑了。可神圣世家在光辉之城的势力根深蒂固，即便是有沈明的口供，恐怕也无法撼动神圣世家的地位。可是，古岩会长放心，此事我身为城主，责无旁贷。接下来由我们风雪世家接管此事，我们定要好好调查调查。叶修，是，此事就由你来负责。我们之前调查神圣世家，已经引起了神圣世家的警觉，叶修大人也要当心才是。我明白，光是一个神圣世家，就有不下三位黑金级妖灵师坐镇，更何况……背后可能还有个更为强大的黑暗工会。那么，在下告辞了。啊，会长慢走。哎。如今光辉之城可以安心重用的人，当真不多了。近些年，城墙是越砌越高。可崛起的人才却是越来越少，光凭城墙是抵挡不住妖兽的。城主大人不必担心，这不还有云儿、聂离这些后辈吗？他们定然可以成为光辉之城的中流砥柱。光辉之城如今正处于风雨飘摇的境地，就连三大巅峰世家之一的神圣世家，都有可能背弃光辉之城。谁会知道，未来将会是怎样？唉，只是不知道能不能等到那时候。唉，也是，近日来，光辉之城周围的风雪妖兽越来越多，谁也不知道下次妖兽之潮什么时候会降临。对了，再过几天，韩二也该回来了。两年前，他已经是黄金一星妖灵师了。也不知道他的修为如今怎么样了。虽说这叶寒是叶家的养子，城主却有意让他成为下一任的城主。以前云儿天赋修为不如叶寒也就罢了，可如今，唉，也不知此次叶寒回来是福是祸啊。听说万魔妖灵阵布置了一部分，已经可以展现一部分的威力了。城主大人，要不要过去看看？哦，这么快！走，我们去看看。再加把劲！为了这个阵法，我可是牺牲了整个庭院。我倒是要看看，有没有这小子鼓吹的那么厉害。哦，你们来了！这，这就是万魔妖灵阵。这不是万魔妖灵阵，只是万魔妖灵阵的一部分而已。不过，虽然只是一小部分，搞定几个黑金级的菜鸟是没什么问题的。黑金级的菜鸟？哎呀，我忘记了，岳父大人，我说的不是你。到黑金级妖灵师的实力到底有多强吗，小子